Yo mensen, hier als ik hier pak bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Quarry. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben wij het vorige verhaal gespeeld waar al heel erg veel in is gebeurd. Maar nu gaat ons echte avontuur pas beginnen. Dus heb je er nou zin in? Ram dan natuurlijk keihard blijf me straks super gaaf. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En dan gaan we rechtstreeks verder. En waar zijn we beland? Hallo, my friend. Hallo. Welkom to de show. We zijn friends. Aren't we? Dat weet ik nog niet. <laughs> I've waited for you. I've waited. Yes. So I do hope our time together proves enlightening. There's no need to worry. I'm here to help you. Think of me as your guide into the unknown. It's exciting. Yes. And terrifying. Jij bent ook But wel een beetje terrifying. If you're brave enough. If you let me help you, I can help you. We can help each other. You didn't find anything, and so I've nothing to show you. You need to look harder. I can do best done. There. If you don't help me, how can I help you? We're supposed to be friends. You said so yourself. Search harder. Only you can find them. We moeten dus op zoek gaan naar bepaalde kaarten wat ze aangeeft. There are secrets out there, you know. Secrets and lies. Paths to uncover. On which I can shed light. If you let me. Help me help you. And remember. What doesn't kill you. Will make you stronger. Die quote hebben we al eerder voorbij zien komen, dus dat moet iets betekenen. Alleen deze mevrouw is een soort van verhaalverteller. Dus als wij geheimen vinden, als wij kaarten vinden, als wij paden vinden, dan kan zij ons informatie geven. En het is dus ook heel erg goed om altijd alles te doorzoeken en alles te bekijken. Maar, hoofdstuk 1, Hackett's Quarry for Altijd. En dit ziet er wat beter uit. De zon schijnt. Het bos is mooi groen. En het zomerkamp kan gaan beginnen. Ook helemaal verroest van de regen. Maar ik denk ook wel dat het bord er al een tijd komt. <laughs> Ladies. 22 augustus, 7 yeah. over 5 middag. You know how many hearts are broken on the last day of summer camp? It's like a romance apocalypse. Ze komen er wel overheen. Gewoon een beetje cynisch reageren. Yeah, well, I mean, they're just kids. You know, they'll get over it. Uh huh. Like they'll get over Emma. Oei. Well, that's not the same thing. We'll begin with a little bit what oh, so that's not why you're in a bad mood. I'm not in a bad mood. Oh <laughs> you know what? We had our last night together and we're cool. Oh yeah, so cool that you're never going to see your special little boo-boo bear ever again. <laughs> She's pretty, you heard that? <laughs> oh, come on, dude. The cabin walls are made of band-aids and rat turds. <laughs> okay, I get it. <laughs> It's an old gebouw, so you hear everything and everyone praten. Hi, Emma. Hey. Okay, this is, um, you've heard of spatial awareness before, yeah. right? Spatial awareness is for nerds. Uh, be a lamb and grab the last couple of bags, will ya? Yes, boss. Say hi to Emma for me. You're a bad person. Yes, I am. <laughs> oh, 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 and we see the bunker door al zitten. We weten natuurlijk nog niet met wie we allemaal te maken hebben, maar we leren ze langzaam maar zeker wel kennen. En ik denk niet dat hij je kan horen. Hey, what are you, uh, what are you listening to? <laughs> dat was niet echt het antwoord waar ik op wachtte, maar uh, dankjewel. Uh, laten we de deur achter ons voor nu maar dicht uh, laten. 
Dus ik ga gewoon even boven kijken, want uh, er werd ons verteld dat we nog wat koffers moesten ophalen. En ik weet niet welke deur er open is. Jesus Christ. Die is op slot. Hey, hey, are you guys gonna help with the bags or what? Oh, um, you know, I was actually just working on fixing uh, the door. It's Dylan, come it's on. broken. Dylan, uh, please. I can't. It's, it's... I gotta get the last okay, boxes. Dylan is a douchebag. Dylan, please. En ze willen dus niet helpen met de koffers. Thanks, jongens. Oh, thanks, guys. Thanks. Nou, dan ga ik een andere deur vinden, want die gaat me niet meer open krijgen. Ik heb hier wel een bordje. Establish 1953. En dat is meteen ook een aanwijzing. Daarom kunnen we het beste alles wat we zien en alles wat informatie kan bevatten ook eventjes bekijken. Want wie weet kunnen we in de toekomst dan wel sporen met elkaar gaan samentrekken. En ze zijn vergeten het raam te doen. Dus ik kom alsnog mooi binnen. Oh, skill. <laughs> Ugh. Horror. I hate horror. En oi, 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 oi. Dit is me toch wel een eetzaal met de open haard midden in het midden. En dit is toch wel een plaatje hoor. De beer bij de ingang. De normale ingang, want wij zijn nu helemaal omgelopen. Oké, okay, really dude? Locking me out? Oké, okay, in mijn defense, A, it was Dylan's idea en... Two, it was really funny. <laughs> oh, yeah, right. Is that is that right? I don't write the rules, man. Okay, whatever. Look, are you gonna help me with the bags or what? Nah, I gotta stay here and wait for Mr. H to return our cell phone. Sorry. Jesus Christ. Okay, and why are the stairs blocked? Well, apparently it's to keep raccoons and other pesky varmints from ransacking the place. Uh, Mr. H's words, not mine. Oh, boring. Ze hebben de trap dus geblokkeerd. Om ongedierte tegen te houden. Maar met ongedierte kunnen ze natuurlijk ook mensen bedoelen. En meneer H. bedoelen ze waarschijnlijk Mr. Hacker. Is dat je, Dylan? Is wel de baas van het kamp. Ik kan alleen met één shit at a time, Jacob. <laughs> ik zal je verder met rust laten. Maar ik ben nu wel benieuwd waar de rest van de koffers staan. Dus we gaan gewoon even het hele huis doorzoeken. En deze trap naar boven is ook geblokkeerd. Dus we kunnen hoe dan ook niet naar boven toe. En ik zie ook verder de koffers nergens hier beneden staan. Ik kan nog even deze kant op lopen. Dat is zo te zien de keuken. Want hier zie ik ook geen koffers. Het lijkt me logisch. En oeh, we hebben een tarot kaart gevonden. Gematigdheid. In balans zijn met mate consumeren of je te buiten gaan aan overdaad. Gematigdheid. Alles of niets, maar onthoud. Soms gaat gematigdheid gepaard met uitgestelde voldoening. Ik heb nog geen idee wat het betekent. En ik wilde even door de keuken lopen... Om de koffers te vinden. Maar wat hebben we hier, joh? Is dat een koelkast op de bijkeuken? <laughs> het zijn wel echt dickheads als ze de koffers... Man, that's a bad place to get stuck. ...hierin hebben gezet. En daar, daar heeft hij inderdaad gelijk in. Ik denk dat het de vriezer is. Dus als je daar wordt opgesloten, dan ga je er niet zomaar uitkomen. En de deur is open. Zometeen wat makkelijker om buiten te komen. Dan hoeven we niet door het raam heen. <laughs> en ik zie twee tassen op de trap staan. Zijn dit de tassen die we mee moeten nemen? Dat past makkelijk nog in de auto, joh. Je zag net hoeveel ruimte er nog over was in de auto. Dus dit, uh, dit moet er makkelijk in passen. 
Got the bags. Great. All by yourself, huh? Yep. Guess you're gonna have to get used to that. Oh my god, you are so mean. <laughs> At least I'm honest. Oh, okay, here we go. Okay, you're not telling me the whole truth about you and Emma, are you, son? Uh oh. Ik weet nog niet precies hoe het helemaal tussen die twee zit. Alleen. Ik denk dat zij wel aardig is. Dus ik ga een beetje speels reageren, want uh, waarom niet? Oh, oké. Okay. So now I'm the one who's not telling the whole story, huh? <laughs> oh, well, this is the bait I just gotta take, Jake. <laughs> oh. oh, sorry, I just got so distracted about that rhyme. I forgot what we oh, were... Oh, no, 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 no. Uh, you you were telling vraag. me how you totally have a thing for Ryan. Wait, are we talking about Ryan, the sailing instructor with the sexy brooding loner thing that totally doesn't do anything for me at all? Oi, 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 oi. Ah, sexy, huh? How does that camp by far? Okay, sure. Uh, look, it was all settled by the girls in bunk seven, like second day of camp. It goes Ryan, me of course, then Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick, and then Mr. H, and... Okay, are you almost finished? Please. <laughs> yep, that's it. That's everyone. Now bedankt. bedankt. So she really just dumped her ass, huh? I don't... Okay. Her whole thing is like, how are we going to make this work? Different schools, blah, blah, blah. My whole thing is like, you know, maybe long distance, blah, 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 blah. And she was just like, Jacob. She gave you the look, huh? Yeah, do not pass go. Man, she just got you wrapped all the way around that dainty little finger of hers. How does she do it? Ik vind wel dat we onszelf niet zo in de zeik moeten laten nemen. Dus we reageren oh, gewoon but, I mean, dapper. Seriously, come on, she's right. It's just like a stupid summer fling. What else did I think was going to happen? Uh, let's see. Uh, love, stability, engagement, marriage, house, kid, affair, kid, divorce, wel loneliness, klaar. child kan support, wat je wil. visitation lawsuit, mm. surprise reconciliation, emptiness, retirement, grandkid, 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 a uh, nursing home, and finally, dying in each other's arms and then being buried in each other's arms like those thousand-year-old skeletons they dug up in Rome or something. That kind in the ballpark? Oh, shit, I'm sorry. That was Ryan and me. Uh, let me see. Ah, here it is. Yours just says Roadhead. Oh, actually, that's just a generic all-men list. Ze heeft een antwoord echt klaar liggen. Dit is ongelooflijk. Nou, daar ging ons dat antwoord. So, are we sure that this old rust bucket's roadworthy? <laughs> we'll take a look. It better be. One more night in the great outdoors might actually kill me. Hey, what doesn't kill you will make you stronger. Well, I haven't killed you yet. And you're still pretty pathetic. Hey, shut up. <clears throat> uh, okay, so, um, total hypothetical, but if I was like a huge asshole and I wanted to break down the van so we'd have to spend another night here, uh, what exactly would I need to do? Well, you'd... Probably break the fuel line, or, I don't know, rip out the rotor arm. And yes, that would make you a total asshole. Okay, and what does a rotor arm look like again? It's like an arm that's all rotary. You know, it's under the little black dome with the leads poking out. Hmm. Jake, you do realize that even if we somehow did get stuck out here, one more night with Emma wouldn't make a difference. Trust me, chick's made up her mind. Yeah. Sure. Ik we'll just have to find out. Oei, oei, oei. Hij wil misschien nog wel een nacht blijven. Alleen als we de brandstofleiding kapot maken, dan is die gewoon niet meer te herstellen. Als we de verdelenras stelen, dan kunnen we die altijd weer terug erin stoppen als we maar die kwijtraken. Dus dat lijkt me een betere optie. Niemand iets ziet? Nog een beetje erbij fluiten valt het helemaal niet op, jongen. Het is een heel, heel klein dingetje. Die moeten we echt niet kwijtraken. Up here, my dudes. Why did they look like they're up to something? Hey, Jacob. What? No, dude, please, do, 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 do. Oh, Nick. Gooit hij nou serieus gewoon zijn mobiel, bro? Boom. Oh, there it is. Wat is dat voor dat, ja? Dat zou ik niet eens doen, gewoon. I wish oh, I had some oh, single. Freaks. Stop. Surrounded by freaks. 
Oh, thank God. I'm gonna get the whole no technology thing, but take me back, world. You would have thought Mr. H could have, like, charged up our phones, like, a little bit. Nothing's ever your fault, is it? <laughs> you know, you should really just save it for emergencies only. <laughs> Unless, of course, is being dumped an emergency? Oh, <laughs> Ben. Het, het, het was niet eens grappig gewoon, dus we gaan gewoon vriendelijk reageren. Ik hou gewoon vriendelijk, waarom niet? Laten we maar uh, lekker een okay, ding doen. Oké, well, at least I had a relationship this summer. Oeh, Boom. damn, now we burn. <laughs> yeah, well, maybe not everyone is looking for a hookup. Okay, 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 let's all put our little dicks away and get this show on the road, huh? Where's everybody else? Why, why would I know that? Mm -hmm. Sometimes you know stuff I don't. Look, I don't, I don't even know how to respond to that. You say Nick. You're way smarter than me, and you're a super hot stud who gets any chick he wants. Okay, yeah, keep German Jr. <laughs> Oké, okay, we hebben dus sowieso twee dickheads. Dat, dat, dat weten we wel zeker. En we weten ook dat ze dus voordat het kamp begint en voordat de kinderen komen, dat iedereen hun mobieltje moet inleveren. Nu hebben we wel ons mobieltje weer teruggekregen, want het kamp is afgelopen. En uh, wij als begeleiders willen natuurlijk ook weg. En het is nu half zes smiddags. Hey there, party bear. Status report? We are officially empty nesters. High five up top. Oh! Die willen we niet missen. Catching! Oh boy. You're about to get your phone back, aren't you? Let's go collect our bags and away from this mosquito-infested backwoods dump. Doors locked, bags inside. <sighs> oh, the door is the slot. Yep. <laughs> Daarom zit ze op een trappetje te wachten. what we have to do here. Find someone with a key? Shape our destiny. And by shape our destiny, I mean shape our way through this crappy lock and grab our bags. We gaan gewoon inbreken. Waarom niet? Okay. Let's do it. We better not get into trouble. I won't tell if you won't tell. Mr. Hackett's gonna find out. So what? I'll just think it was a bear or something. Have you ever seen a bear in these woods? No, but that doesn't mean they're not out there. <laughs> Fair point. All right, let's do this. On three. One, two, three! Dit, dit had ik niet echt verwacht oh, met oh, inbreken. Ik dacht ze gaan netjes het slot okay, openmaken. Why do I ever listen to you? Maar ze beuken noise, gewoon door right? kamer 10 heen. Are you sure they're gonna think it was a bear? Oh my god, relax. It's not like we killed someone. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben toch right, echt ons well, tassen nodig. I'm just gonna take another look around, make sure we didn't miss anything. Go nuts! Snel alles controleren. Misschien dat er nog wel iets ligt. Oh, this was little Izzy's. En er ligt nog een knuffeltje. I wanna play a game. Is totaal niet creepy hoor, met die ogen die er gewoon uh, <laughs> helemaal uitvallen. Ik ga hem wel houden, weet je. Let's get you back, Izzy. We gaan hem gewoon terugbrengen. En dit is waarom we nog een extra rondje lopen, want iedereen vergeet. Altijd wel iets op zo'n kamp. Dus je kan het beter altijd dubbel checken. Even staan naar achter lopen, kijken of daar nog iets ligt. Die is leeg, die is leeg. Ik kan niet geloven dat ik eigenlijk al die lumpy, lumpy, lumpy springs mis. Even aan de andere kant nog checken. Why would this place be in the news? Ze laat het liggen. Het is een krantenkopartikel. Over deze plek. En hier ligt ook helemaal niks meer. Dan zijn we weer ook weg. En zo, het is wel een mooie plek hoor. Zo'n mega groot en ook mega oude boom in het midden. Alle huisjes eromheen. Kamer 2, kamer 3, kamer 4, dan telt het dus helemaal op. 
En hier een bordje met alle locaties erop. Oh, dat zijn allemaal echte locaties. San Francisco, 3000 mijls. Dat, dat is een lange route. <laughs> Ik dacht dat het bordjes waren met de locaties van het kamp. Maar dat zijn dus bordjes met echte locaties. Ik ben even benieuwd wat er op dit bord staat. Shooting stars. Het is een leaderboard van iets... Wat precies zou ik niet weten, maar Caitlyn die stond dus bovenaan. Ze zit ook al rustig te wachten in dat golfkarretje. <laughs> Kom eraan hoor. Kom eraan. Tas heeft ze ingeladen. We zijn er klaar voor. Kom maar op. Let's do it. Finally. Time to let loose and vamoose this caboose. How are you so dramatic? Annoying. <laughs> Confident. It's just acting. It's what the people want. Maar hoe ben je echt? So you're faking? I mean, in a way, faking it is just being yourself, but louder. You should try it sometime. You never know who you might impress. No, <laughs> it's too late now anyway. For what? You and Nick? You never know unless you put yourself out there. Pass up. <gasps> whoa, whoa, whoa! Oh. Nice steering, Tex. Ja, jij zit ons af te leiden met je praatjes. Oké, okay, so hypothetically, if I were to put myself out there, what if he ends up being a dud, kind of like you and Jacob? He's actually really sweet. Then why'd you quit it? Summer fling. We're going to school like four states away. I, he gets it. Ja, hij snapt het yeah, niet. Sure. Dat hebben we net al gehoord. But that's us. You and Nick. Could be different. When you get his handle, hit him up. Oh, I already have his email. It was in the packet they gave to us on the first day. Email? Are you 93? <laughs> What's wrong with email? You gaat toch niet mailen met elkaar, you come on. Oh, hold up! Oh, uh, but the lodge is that way. Go right here. Why? Come on, scenic route? One last victory lap around the camp? Weet je waarom niet? We gaan hier toch weg, dus waarom niet? We nemen een toeristische route. Sure. What's the victory? Two months. No technology. I kind of thought it was nice to be offline. Ugh, I didn't. Plus, my subs need me. De scenic route was naar rechts. Ik weet niet waar we nu naartoe gaan. You know what? I actually believe you. Abby, was that a compliment? Your charm is infectious. What can I say? <laughs> I'd subscribe. You better. As soon as you get home, sub, share, smash that like button. Kijk, the whole I snapped it. Okay, well now I'm really regretting <laughs> it. Oh no, you love me. <laughs> My favorite spot? The fire pit? <laughs> the island. Mad secluded, right? Is that smoke? Uh oh. Should we tell someone? Mm, it looks pretty contained. It's probably just Mr. H burning some stuff before, you know, he closes camp for the summer. Yeah. Speaking of which, we should we should probably, you know, get back. Oh yeah. Worried Nick's, you know, gonna leave without you. Well no, they're probably like all waiting for us. Mm-hmm. Everyone's waiting for us. Everyone, yeah. Nick. Waiting for you. All Everyone, same. Ik denk wel dat ze echt op ons aan het wachten zijn. Alle koffers zitten namelijk al in de auto. Iedereen staat ook al bij de auto te wachten. En wij zijn de toeristische route aan het nemen. En we hebben nu wel gezien dat er dus iemand of iets aan het branden is. Don't worry Jacob, I got you. I got a full tank of gas, so... Oh, fuck me. <laughs> 
<laughs> oh, idiot. <laughs> Does nobody own phone chargers anymore? Hey, there's no signal out here anyways, dude, okay? This place is like patchy as balls. <sighs> Your balls are patchy? What? No. Bro. It's okay. I can't I'll just I can't go get some juice from this rage before we go. Uh, you. <sighs> Hey, Nick. Hey, where were you guys? <gasps> Wouldn't you like to know? Ignore her, please. Let's go. Just Tata, gotta get these to. bags up on to the... Oh, hey, hey, here. Let me, um, let me get it for you. I can take care of my own bag, thank you. What? Are you sure? Because, I mean, it's really not that big she of a deal. She can take care of her own bag, thank you. We can both take care of our own bag, thank you. Cool. Gewoon negeren, Jacob. Lekker laten gaan. Ik, ik ga niks zeggen. Ik, ik laat het gewoon even gaan. We gaan even niet poren. We gaan gewoon even het laten gaan. <laughs> ik deed expres. Kijk hoe ze reageerden. Een klein beetje awkwardness hoort er ook wel bij. Dishes are done, boys. Hey, has anyone seen Ryan? Oh yeah, he's probably off being all brooding and mysterious and alluring somewhere. <laughs> I'm here. What were you doing under there? Having a little knee party? Uh, I was listening to a podcast, actually. Oh, podcast. Nice, that's cool. What's it about? Het is en blijft een beetje de dikke het. Dus ik ga gewoon... Gaat het over yeah, mij? Yeah, what's it about? Is it about me? Dat is de manier hoe die al heel veel reageert. Ik een podcast about you. Oké, okay, if anyone you had a podcast about them, it'd be me. Yeah, if there was a podcast called How to Look and Smell Like a Butt. Oh my god, you are so childish. Really so look and smell like a butt. <laughs> no, it's a, it's a paranormal podcast. This episode was actually about this place, weirdly enough. The Hag of Hackett's Quarry. The who of the what's it where now? What's the Hag of Hackett's Quarry? You don't know about the Hag of Hackett's Quarry. Uh, if I did, would I be asking them ass? Tell her about the Hag of Hackett's Quarry. I don't think she wants to know about the Hag of Hackett's uh, Quarry. Oh, can we just please stop saying the Hag of Hackett's Quarry? <laughs> it's just this campfire story for the kids. It's, um, they're supposedly an old woman who died in a fire a few years back. She haunts the woods looking for her lost baby boy. There are like reports of whispers or whatever, and then this figure that floats around, you know, textbook ghost stuff. Some people say that if she catches you alone, she'll try to turn you into her son or kill you or something. I don't know, it's never really been clear. Anyways. Hagga Haggit's Corey. You made that up. It's right here in the podcast, man. Is the verhaal. Cool story, bro. Of is the waarheid? Ik blijf bij hem als een dikheid reageren. Ik weet niet waarom, maar kijk naar die kop. <laughs> oh, yeah, you got a cooler one? Oh, no, I wasn't being sarcastic. Uh, I didn't really tell it right. Look, no, 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 seriously, dude. I think it just it came out wrong. You gotta be careful with this stuff, man. This shit's true. Come on, dude, bullshit. What's the holdup, Hacketeers? Yeah, 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 I'm nearly done, Mr. H. Hop to it. Get those butts in gear. Sorry, Mr. H. You had to liberate some luggage. Shut up. Maybe if somebody didn't spend so much time trying to press the ladies with all his ghost stories. You asked. Ghost stories? The Hag of Hackett's Quarry. Oh! <sighs> hey, you still have the van key, Mr. H? Well, yes, I do. Um, no. <sighs> I'd lose my head if it wasn't stuck on. Back to the office I go. Hij is een sleutel vergeten. Ze kunnen niet eens weg. Give me a hand, would you, Ryan? Oh, okay. Yo, Mr. H. What's up, DJ Dylan? Any chance I could get a little charge? I want to have some uh, tunes for the road. No can do. 
Ik heb het gevoel dat die meneer H wel respecteert. Dus ik uh, reageer gewoon begripvol. Hij heeft geen stroom voor cool, ons. Cool, cool, ja. Yeah. No worries. Good man. Uh, no big deal. You can share my earbuds. So, uh, Chris, I I'm actually glad we got a moment to talk. Uh, uh oh. I'm not fired, am I? <laughs> no, no, it's, um, it's just, you know, about the whole thing w with the. Hold that thought, partner. I'm gonna have to take this. Oh, yeah. Okay. Oh, uh, sorry. <laughs> we mogen er niet bij blijven staan. Hallo. Maar dan weten we dus ook niet waar het telefoongesprek over gaat. Gaan we afluisteren? Ja. Ik wil het gewoon weten. Dat is mijn nieuwsgierigheid. They're almost out of here, all right? You're cutting it pretty close. We don't want to have. Just hold your damn horses, all right? Everything's a okay on this end. Bobby and I are geared up. If he's in the area, we'll get him. This is a waste of time. You know it. I know it. No, should I have? He's gone quiet. Try staying out of the way. Speaking of which, the longer you keep me on this damn phone, the longer it's gonna take me to get rid of these damn kids. Hij praat niet heel aardig over ons. Alleen waar verder dat telefoongesprek over gaat, dat weet ik niet echt. Ga weg bij de deur. Ga weg bij de deur. Sorry, I, I wasn't. I wasn't listening. I, I was just like waiting. Like, I mean, I heard. Uh, I mean, I was. I didn't. Je hoort toch dat hij eraan komt lopen? Cool, champ. Just come on in. Sorry, I pushed you out like that. Uh, you need a hand looking for the keys? Uh, no, end of summer, busy, busy, you know. Anyway, you were asking me? Oh, uh, yeah, yeah, it was just the whole animation school thing, what you thought I should do. Right. Y you know, listen, uh, whether or not I should, like, leave my sister with my grandparents, since I'd have to live on campus, you know. And my mom's not exactly around, so I wouldn't want to leave Sarah on her own. You know, fam our family's small enough as it is. Well, family is important, Ryan. Dang it. Hij kan de sleutels niet vinden, maar we hebben hem toch echt nodig om dat busje te starten. Die waarschijnlijk niet meer start. Maar toch antwoordt hij ook niet echt op mijn vraag, terwijl we juist hem om advies vragen. This is just important to me. You know what's important to me, Ryan? Trying to run a successful summer camp. I'm still trying to make up for the losses from last year. Uh, terrified kids are bad for business. Phone calls I get from scandalized parents, nightmares, thumb sucking, bedwetting. Think about that the next time you're flipping some yarn about the uh, the. I weet it, oh, niet. The Hager Hackett School. Just think next time, champ. Use the old skull muscle. Laten we maar gewoon aardig blijven. We willen hem ook niet op zijn teentjes trappen. Sorry, I didn't realize it was such a big deal. Got to understand the repercussions of your actions, Buster. It's a big part of being a counselor, a leader. Yeah. Just stick to kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do kumbaya anymore? Good grief. I'm outgrowing my own clichés. Zoek jij nou even die sleutels, want dan kunnen we eindelijk, Seriously, eindelijk Chris, vertrekken. Seriously, what's going on? I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Alleen omdat we net dat telefoongesprek hebben afgeluisterd, weten we ook dat hij ons zo snel mogelijk weg wil hebben. Maar als hij die sleutels niet kan vinden, dan kan hij, kan hij ons ook niet wegsturen. Dus ik ga wel gewoon begripvol reageren, puur gewoon omdat we al weten dat hij ons weg wil hebben. Totally. En yeah. hij is al een beetje geïrriteerd. Best to get you all out of harm's way. Woods are chock full of live game and local hunters hop to it the second camp's over. It's not safe. Hmm. Where in the good goddamn are they?
Will you say goodbye to Caleb and Kaylee for me? They sort of just snuck off. Well, you'll see him again next year. Caleb works at the scrapyard during the off season, and Kaylee, well, she's still figuring out what she wants to do. She's got her whole life ahead of her. They both just come and go as they please, really. Teenagers, am I right? Actually, could have used the help packing up since we were short-staffed. Hey, you guys seem to manage all right. But I'll tell them both you were sad you missed them. Thanks. Unlocked the van, put the keys in my pocket, came in the office... And to him? Op the grond gegooid. Oh! Hey, in je koffiebeker gedaan. Het is altijd handig om het eventjes door te lopen wat je hebt gedaan. En daardoor heeft hij ze ook weer gevonden. Maar de vraag die we moeten weten is, gaat het busje starten de ja of de nee? Want we hebben die verdeelas eruit gehaald. Maar dat is voor de volgende keer. Het was een kleine introductie naar natuurlijk... Alle personen die een rol gaan spelen in dit verhaal. Hoe het allemaal verder gaat, daar gaan we morgen meteen achter komen in een nieuwe aflevering. Dus heel erg bedankt over het kijken, heel erg bedankt over de sport. En we zijn snel mogelijk terug met het vervolg van de Quarry. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.